गति बढ़ाओ भागो 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 भयभीत होकर भाग गया मूर्ख लुटेरा किसी ने देखा तो नहीं फूलभद्र का है होते हो, चतुर भी रखते हो, तो फिर ये चोरी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता नहीं, मित्रता है। मेरा मित्र ही कुछ ऐसा है, वो जो ठान लेता है, तो ठान लेता है, और वो जो ठान लेता है, हम मान लेते हैं। पेस्टूल को लेने जा रहा हूँ। किंतु कैसे? चंद्र, वहाँ अवश्य पकड़ा गया होगा, और अब वहाँ से निक जो चंद्र सबको अंधकार में मार्ग दिखाता है, उसके लिए मार्ग ढूंढना कठिन है। मार्ग मिला तो ठीक, नहीं तो मैं स्वयं ही मार्ग बना लूँगा। बड़े निश्चिंत प्रतीत होते हो। क्या ये विचार मस्तिष्क में आया है कि शेष जीवन मगत के कारागर में व्यतीत करना पड़ सकता है? मेरी चिंता छोड़िए, अपनी सोचिए भद्र। बुढ़ापे में बंदी करे, बड़ा कठिन होगा आपके लिए। मुझे तो मेरा मित्र बचा ही लेगा। कहा था ना, मेरा मित्र आएगा। कौन है? पकड़ो उसे। तज्ज हो जाइए भद्र। हम शीघ्र ही मुक्त होने वाले हैं। हम? हाँ, हम।
वो भद्र वो भी बंदी है तुम्हारा कोई मित्र है नहीं तो फिर अपनी सहायता स्वयं करो चलो तुम्हारे सम्राट का जन्म दिवस तुम्हारे लिए केवल दुर्भाग्य लाया है अमात्य राक्षस ना तुम्हारे हाथ मैं लगा ना ही एक चोर तो सो थे तुम और वो केवल दो जो तुम सबको चकमा दे गए एक ब्राह्मण और एक बालक लज्जा नहीं आई तुम्हें जो बालक उन्हें बचाने आया था वो बिजली की भांति बहुत तीव्र था वो तूफान की भांति आया और हम कुछ समझते उससे पहले उन्हें उड़ाकर ले गया सम्राट का क्रोध तुम सबके प्राण हर लेता यदि वो भेंट समय पे नहीं मिलती मगध के दीवारों में चुनवा दिया जाता तुम सबको मगध से बाहर जाने के सारे द्वार बंद करा दो कोई भी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ना पाए वे दोनों मुझे किसी भी स्थिति में चाहिए तो। अवश्य उस चाणक्य की कुटिल बुद्धि की उपज है परंतु वो बालक कौन था जिसने अपने जीवन पर खेलने का निर्णय लिया मगध के वासियों आज मेरे अर्थात मगध के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह महत्वपूर्ण आयोजन रचा गया है और इस आयोजन में सम्मिलित होने आ रहे हैं एक अति विशिष्ट अतिथि वो जो मगध की मित्रता और संधि के पात्र हैं उस अलेक्सेंडर का सेनापति जिसने सारा संसार जीता पर मगध का सामना करने का साहस नहीं किया मुझे प्रसन्नता है कि जिसके सामने सारा संसार झुकता है उसने अपनी मित्रता का हाथ मगध की ओर बढ़ाया है जो अपनी शक्ति से भी परिचित है और मगध के बल का अभिवादन भी करता है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वागत कीजिए मगध के मित्र और यवन सेनापति सेल्यूकस का सेल्यूकस का सेल्यूकस का सेल्यूकस का मेरे जन्मोत्सव पर विशिष्ट अतिथि बनकर आप पधारे में गद गद हो गया अब मैं आपको सम्मान दूंगा कि आप वो मूर्ति अनावृत होते हुए देखें जो मेरे जेष ढाकाओं ने मुझे भेंट की है सो हाथ ऊंची बीस हाथ छोड़ी स्वर्ण से बनी है सम्राट की प्रतिमा जो सात भागों से मिलकर बनी है सम्राट के सातों भाइयों की ओर से उनके प्रेम और स्नेह का प्रतीक बहुत खूब इतना बड़ा सोने का मुजस्मा मगध के शाह के रुतबे और रसूख को बखूबी बया करेगा निस्संदेह 
निसंदेह वो मेरे शत्रुओं को हमारी सीमा से दूर रखेगा और और मेरे मित्रों को अपने सीमा में रहने की सीख देगा बेशक शाह सियासत में जब तक मकसद एक हो हाथ एक होते मकसद अलग तो दोस्त अलग मैं दुआ करता हूं कि हम दोनों का मकसद हमेशा एक हो ताकि इस तक बाल में उठी शमशीर चीरने को ना चुके यही यही गुण तो मुझे भाता है आपका से ल्यूकस शब तलवार की भांति तेज धार और सोच घुड़सवार की भांति घुमावदार उत्तम चलिए उत्सव में सम्मिलित होते आइए की माटी से उठा हुआ पवन से वेगवान क्रोधित समुद्र जैसा रौद्र रेत के बवंडर जैसा शक्तिशाली संकटों से खेलने में निपुण सिंह के समान अपने झुंड का नेतृत्व करने में कुशल अपने साथियों के लिए अपने प्राण देने को तत्पर और बिना स्वार्थ एवं कारण के मुझ जैसे अपरिचित के प्राण बचाने वाला उदार उसमें वो प्रत्येक गुण है शतकार जो मैं भारत के भविष्य में देखता हूं वही होगा अखंड भारत का सम्राट नाम क्या था उस बालक पारखी पत्थर में छिपे रत्न की केवल चमक पहचानता है क्योंकि तराशे जाने के पश्चात रत्न अपना नाम स्वयं बना लेता है और उसे तराशने के लिए मुझे उसे ढूंढना होगा क्षमा करें आचार्य किंतु एक स्त्री का आभूषण अपने गले में धारण करने वाला बालक भाभी सम्राट कैसे बन सकता है यह आभूषण अवश्य ही उसकी मां का होगा और एक सच्चा शूरवीर ही अपनी भावनाओं को इस प्रकार अपने सीने पर धारण करने का साहस रखता है भैरव कल्पना करो भैरव जो अपनी माता से इतना प्रेम करता है वो अपनी मातृभूमि से कितना प्रेम करेगा जो मूर्ख मगध के सामने शीश उठाने का दुस्साहस करते हैं उनकी पगड़ी भी गिर जाएगी जब वो देखेंगे कि मगध सम्राट का प्रतिरूप कितना भव्य है कितना विशाल है जितना तेजस्वी उतना वैभवशाली होता है नख से लेकर शीश ये सम्राट धनानंद का वो अभिरूप होगा जो ना कभी संसार भूलेगा और ना कभी इतिहास
अद्भुत मगध सम्राट का वास्तविक रूप ऐसा ही है नख से लेकर धड़ तक स्वर्ण मंडित परंतु सर सर गधे का उस मूरक का जिसे वैशाख माह में सूखे हुए घास को देखकर ये लगता है कि सारी घास उसी ने खा ली और अब वो सबसे बलशाली है उसने भी कहा सम्राट की ये छवि संसार में ना कभी कोई भूलेगा और ना ही इतिहास में <laughs> अरे जेश <laughs> <laughs> क्या उत्तम संरचना है ये क्या उत्तम संरचना है अद्भुत अत्यंत मनोरंजक यहाँ पर हर कोई ये जानता है कि मुझे उपहास कितना प्रिय <laughs> और मेरे ज्येष्ठों से अधिक ये कौन जान सकता है कि मेरे मुख पर प्रसन्नता किस प्रकार लाई जाए <laughs> उत्तम प्रतिमा है ये उत्तम प्रतिमा <laughs> नंद की नाक के नीचे से उसका धन ले गया मुझे वो चाहिए इस घटना चक्र के पीछे कुछ युवक है परंतु उनका मुख किसी ने देखा नहीं परंतु मैं शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें बंदी बना लूंगा महामात्य आप गणित के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है ना तो आज मुझे आपकी तनिक सहायता चाहिए ये जानने में कि मगध में लगभग कितने युवक है दो लाख ये रहे मगध के युवक अब इनमें से लगभग लड़के कितने होंगे एक लाख दस हजार बाहिम अब यदि अनुमान लगाया जाए तो इनमें से पंद्रह से सोलह वर्ष की आयु के कितने होंगे लगभग पच्चीस हजार मामहिम ये रहे पच्चीस हजार मगध के पंद्रह से सोलह वर्ष की आयु के युवक क्यों ना मगध के महल के द्वार को खोलकर केवल इन सभी को भीतर ले आया जाए और इनकी हत्या कर दी जाए पर तुम महीम एक के अपराध का दंड सहस्त्रों को जिसने मगध के सम्राट का स्वर्ण चीज चुराया है वो इन्हीं में से एक किशोर है महामाते से पहले उसका दुस्साहस मगध के और युवाओं का साहस बने नष्ट कर दीजिए उन शरीरों को जिनमें भविष्य में मगध के विरुद्ध विद्रोह भर सकता और सेल्यूकस के समक्ष मेरा अपमान हुआ है यदि प्रतिकार ना लिया गया तो कल कोई भी विद्रोह कर सकता है उन सभी को महल में प्रस्तुत किया जाए मैं उन्हें और उनके दुस्साहस को उनके तन और मन से निकाल कर बाहर कर दूंगा दस कौड़े एक रोटी के लिए इसे नहीं मुझे यदि राजा अपनी प्रजा की भूख ना मिटा पाए तो दोष प्रजा का नहीं राजा का होता है राष्ट्र खेल में मिलेगा एक राष्ट्र का हल आनंद आ गया आज तो हाँ और दो दिन में दूसरी बार हमारा आनंद बंदी गृह में समाप्त होते होते बचा है अगली बार से स्थूल बद्र को हम किसी भी योजना में सम्मिलित नहीं करेंगे
मैंने क्या किया मैं तो बस चंद्र तुम्हारा कंगन कंगन कहा गया अवश्य इस लूट के समय में गिर गया होगा कहा जा रहे हो दास और इतना चौक क्यों रहे हो जब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलती कि मेरा कार्य पूर्ण हुआ है तब तक तुम मेरे दास हो चलो इस संदूक को खोलो हमारा काम केवल इसे चुराना था ए! कोई चला कि नहीं तुम्हारा कार्य उसे मुझे सौंपना था जाओ और इस संदूक को खोलो कंगन उसी घृणा का चिन्ह है जो मुझे सदैव स्मरण दिलाता है मेरी माँ सम्राट की स्वर्ण प्रतिमा का शीश सबको ले चलो महाराज धनानंद के आदेश अनुसार वो चोर इन्हीं युवकों में से कोई है सब युवकों को ले चलो बेटे पे दया करो प्रभु प्रभु मेरा बेटा जी दौड़ से प्रभु मेरा बेटा जी दौड़ से छोड़ दो प्रभु दया करो दया करो प्रभु मेरा बेटा जी दौड़ से प्रभु मगध में उस किशोर की आयु के सभी युवकों को बंदी ग्रह में डाला जा रहा है जब उस किशोर को इस परिस्थिति का पता चलेगा तो वो अवश्य ही मगध से निकलने का प्रयास करेगा इससे पहले कि धनानंद उस तक पहुंचे मुझे उस तक पहुंचना होगा तुमने जिस संदूक से इसे बदला चंद्र क्या डाला था उसमें उत्तर तो चंद्र क्या डाला था संदूक में अद्भुत कृति है अद्भुत 
मगध सम्राट का वास्तविक रूप ऐसा ही है नख से लेकर धड़ तक स्वर्ण मंडित परंतु सर सर गधे का उस मूरत का जिसे वैशाख माह में सूखे हुए घास को देखकर ये लगता है कि सारी घास उसी ने खा ली और अब वो सबसे बलशाली है उचित ही कहा सम्राट की ये छवि संसार में ना कभी कोई भूलेगा और ना ही इतिहास में <laughs> आज उत्सव में मैंने हमारे पुत्र चंद्रगुप्त को महसूस किया है एक माँ का विश्वास कहता है कि वो मेरा पुत्र ही था कहा हो तुम चंद्र क्या किया है तुमने किससे पूछकर किया किससे पूछते तुमने तो कहा था लूटने को मैंने मैंने कहा था पति मारी गई है मेरी कि सम्राट के क्रोध को बुलावा दूं अर्थात जिस व्यक्ति के साथ मैंने सौदा किया उसी ने मेरे साथ विश्वासघात किया किसने करवाया तुमसे ये सौदा मैं नहीं जानता उसका मुख ढका हुआ था मैंने केवल राशि मोहर वाली अंगूठी उसके उसके दाहिने हाथ पर देखी थी मुझे क्या पता राशि अंगूठी पहनने वाला सम्राट के विरोध मुझसे ऐसा कार्य करवाएगा बस जाऊंगा मैं नहीं। उठाओ इसको और कहीं दूर जाके इसको पिघला दो अरे देख क्या रहे हो चलो जल्दी करो चलो उठाओ इसको रुक जाओ कोई कहीं नहीं जाएगा तुमने स्वयं से सौदा करने वाले को नहीं देखा और नहीं जानते हो कि उसने सौदा क्यों किया परंतु मुझे तुमसे अपना सौदा स्मरण है और सौदा ये था कि इस चोरी के पश्चात तुम मुझे मुक्त करोगे हाड़ में गया सौदा और चूल्हे में जाए वचन यदि सम्राट को हमारी चोरी की भनक भी पड़ गई तो ना तुम रहोगे और ना कोई सौदा मुक्ति सबको मिलेगी दास्ता से ही नहीं जीवन से मुक्ति और इस चीज के बदले सब के शीश कटेंगे अरे तुम्हारी तुम जानो पर यदि मेरा कुछ कटेगा तो पेड़िया यदि तुम नहीं काटोगे तो मैं स्वयं काट लूंगा आगे मत बढ़ना नहीं तो बेड़िया काटने से पहले मैं तुम्हें काट दूंगा अच्छा लुब्दक विदा तुम नियम तोड़ रहे हो चंद्र 
एक दास स्वामी की अनुमति के बिना कहीं नहीं जा सकता मैं इस सम्राट से तुम्हें दंड दिलवाऊंगा अवश्य जाओ और साथ ही संदूक भी लेकर जाना सम्राट को भी तो पता चले कि अपना न्याय मांगने वाले ने ही उनका सम्मान छीन लिया चंद्र अगर तुम चले गए तो तुम्हें कभी ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारी मां कहा है क्या कहा तुमने हाँ मैं जानता हूं कि तुम्हारी मां कहा है उसी को ढूंढने के लिए मुक्त होने को छटपटा रहे हो ना तुम तुम जानते थे इतने समय से फिर तुमने बताया क्यों नहीं क्योंकि सबसे बड़ा अस्त्र अंत तक छिपा कर रखा जाता है किसी ऐसे ही दिन के लिए मैंने ये रहस्य रहस्य बना के रखा था यदि तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी मां कहां है तो जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे इस स्वर्ण शीश को यहां से ले जाओ और छुटकारा पाओ और अगर तुमने ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारी मां कहां है अगर मेरा नाम सम्राट धनरंग के समक्ष आया तो तुम्हें तुम्हारी मां का पता कभी नहीं चलेगा क्रोध प्रतीत होता है कि मगध पति अब भी अपने भव्य प्रतिमा के विषय में सोच रहे हैं। <laughs> क्यों ना तुम्हें भी वैसी ही मृत्यु दू जैसे तुम्हारे पति को दी तुम्हारे साथ साथ पति की यादें समाप्त तुम्हारा दुख समाप्त और उसी के साथ क्षत्रिय दर्प को छीनने का तुम्हारा स्वप्न भी समाप्त नंद तुम मुझे नहीं मार पाओगे क्योंकि मार ना होता तो ना मुझे यहां दासी बनाकर रखते और ना ही मेरे दिवंगत पति का कवच यू सजा कर रखते मैं तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े युद्ध के विजय का प्रतीक हूं वो युद्ध जो तुमने क्षत्रिय मान को भंग करने के लिए किया था मैं क्षत्रिय मान का वो मुख हूं जिसे तुम सदैव उतरा हुआ देखना चाहते हो मैं वो दृष्टि हूं जिसे झुकाने में तुम्हें अत्यंत आनंद मिलता है मेरी दुर्दशा देखकर तुम्हें गर्व अनुभव होता है नंद और धनानंद अपने आनंद का गर्व का अंत कभी नहीं करेगा तब भी नहीं जब वो आनंद सबके समक्ष उसका अपमान कर <laughs> अद्भुत सत्य वचन सत्य वचन सत्य कहा तुमने मूरा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता 
किंतु तुम्हारे भीतर दौड़ रहे क्षत्रिय मान को मारूंगा मैं उस दर्प को मारूंगा जो सब कुछ खोने के पश्चात भी तुम्हारे मुख पर तेज बनकर धमकता है कल सूर्योदय तुम ऐसा दृश्य देखोगी तो तुम्हारे भीतर की क्षत्राणी की हत्या कर देगा कल सारा मगध देखेगा कि मगध राज के मान की सीमा भंग करने वाला किस प्रकार अपने जीवन की सीमा पार कर मृत्यु की गोद में बैठते हैं आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है चंद्रगुप्त सबको लेके आओ दया कीजिए छोड़ दीजिए विश्वास कीजिए मेरे पुत्र ने कुछ नहीं चुराया छोड़ दीजिए दया कीजिए छोड़ दो हमारे बच्चों ने कुछ नहीं किया निर्दोष है प्रभु छोड़ दो उसे प्रभु दया करो छोड़ दो मुझे छोड़ दो मैंने कुछ नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो मुझे छोड़ दो हे भगवान न जाने किसने सम्राट की मूर्ति का शीश चुराया है उसके किए अपराधों का दंड हमारी संतानों को भुगतना पड़ रहा है हे प्रभु उस स्वर्ण शीश के चोर को पकड़ने के लिए इतनी क्रूरता चंद्र सम्राट की क्रूरता की कथा है पूरे मगध में फैली हुई है अरे रुको कहा जा रहे हो बस सीमा पार सज अपने सैनिक बंधुओं के लिए भोजन सामग्री लेके जा रहा हूँ तुम्हें चाहिए बंदी बना लो इसे सम्राट के समक्ष इसे जीवित प्रस्तुत करना है जीवित
अरे रुको कहा जा रहे हो बस सीमा पार सच अपने सैनिक बंधुओं के लिए भोजन सामग्री लेके जा रहा हूँ तुम्हें चाहिए महाराज धनानंद का आदेश है जब तक वो चोर नहीं पकड़ा जाता तब तक सारे युवकों को बंदी बना लिया जाए नहीं, मैंने कुछ नहीं किया छोड़ दो मुझे जाने दो महाराज का आदेश मानने से इनकार करता है मूर्ख छोड़ दो मुझे जाने दो तुम इस संदूक को लेकर वन में निर्धारित स्थान पर मिलो मैं तुम्हें भाई मिलूंगा कौन है तू मैं वो जो आज तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाएगा कि किसी भी निर्दोष और असहाय पर अत्याचार करने का परिणाम क्या होता है ए, ले चलो इसे भी दो कोड़े खाएगा स्वयं जीवन का पाठ सीख जाएगा अच्छा दो कोड़े बना लो इसे सम्राट के समक्ष इसे जीवित प्रस्तुत करना है जाओ कहा था ना फिर क्यों लौट आया तुमसे सिखाया सदा साथ सदा विश्वास 
व्यू बनाओ असंभव एक बालक सबसे भारी कैसे हो सकता है इससे पहले कि और सैनिक क्या पहुंचे तुम लोग यहां से निकलो और मुझे निर्धारित स्थान पर मिलना जाओ जाने क्यों मुझे आभास हो रहा है कि सम्राट के जन्मोत्सव पर उनके प्रतिमा का शीश तुमने चुराया है विवेक आपका सत्ता आपकी और सोच भी आपकी निष्कर्ष निकालना है तो निकालिए निष्कर्ष निकाल चुका हूं मैं विकल्प दे रहा हूं तुम्हें अपने अपराध को स्वीकार लो अन्यथा मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ आज तक जो किया अपनी इच्छा से किया तो मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व मैं अपना आचरण क्यों बदल दू तो हो जाओ मृत्यु के लिए सज्ज पीछा करो ये किसी भी स्थिति में मुझे जीवित चाहिए जाओ उत्तम तुम जो भी हो बड़े उचित समय पर आए हो हमने इन्हें पकड़ा मात्र भाग रहे थे कॉल कोठरी में डाल दो इन्हें जाओ ये कंगन तुम्हारा है ये कहा चला गया इंद्र जले इंद्र जले इंद्र जले टूल भद्र टूल भद्र टूल भद्र टूल भद्र तुम के तू तुम के तू दुख तो अपने निर्धारित स्थान पर है वो तीनों कहा चले गए चंद्र चंद्र वो नहीं ले गए इंद्र जल एक स्तूल भद्र और धूम के तू तीनों को मगध के अन्य युवकों के साथ बंदी बना लिया गया सम्राट किसी को नहीं छोड़े किसी को भी नहीं बोलो कौन था वो युवक मुझे बड़ी भांति ज्ञात है कि सम्राट के प्रतिमा का शीश उसी ने चुराया है उत्तर दो मारते मारते थक जाओगे लेकिन हमारे मुख पर उसका नाम कभी नहीं आएगा कभी नहीं आएगा पर... रुको अमात्या राक्षस
अभिनंदन दाई मा हनानंद मेरा धर्म पुत्र अवश्य है परंतु उससे बहुत प्यार करती है उसकी ये दाई मा और ये स्वीकार करती हूं कि सम्राट के वेश में वो एक कसाई है ऐसे अबोध और निर्दोष बच्चों को कोई ऐसे मारता है क्या और वो भी यहां काल कोठी में डाल दिया मवेशियों की तरह परंतु आप ये उचित नहीं कर रही राक्षस दोषी तुम भी कम नहीं धनानंद के पागलपन को शांत करने के स्थान पर उसकी हां में हां मिलाकर उसे और उकसाते रहते हो किंतु अब मैं यहां आ गई और तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं फिर इसकी सूचना मुझे सम्राट को देनी हुई दाई मां राक्षस तुम भी ये जानते हो कि मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और तुम मुझे रोक नहीं सकते आगे चलो चलो मेरे साथ हमारे पास उतना ही समय है जब तक हम आपके राक्षस धनानंद से ना मिल ले चलो 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 क्या सोच रहे हो चल यदि मैं लुब्धा की बात मानकर इस शीश को पिघला दू और धनानंद के विरुद्ध जाऊं तो निश्चित वो मेरे मित्रों समेत सहस्त्र उन्हें अपराधों का वध करवा देगा और यदि मैं लुब्धक के विरुद्ध जाकर इस चीज को धनानंद तक पहुंचा दू तो मुझे मेरी मां से मिलने का अवसर पूरा कभी नहीं मिलेगा शीघ्राओ बच्चो हमारे पास समय बहुत ही सीमित है आप सम्राट की दाई मां है तो हमारी मदद क्यों करना चाहती हैं? धनानंद के अस्तित्व में मेरा भी योगदान है उसके बढ़ते पागलपन को तो नहीं रोक सकती किंतु उससे होने वाली हानि को रोकने का प्रयास अवश्य कर सकती हूँ ताकि मेरे मन का बोझ कम हो सके आप शीघ्र चलो 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 जल्दी चलो यश लो और मगध से अत्यंत दूर निकल जाओ किंतु ये ये, ये चौथा अश्व किसके लिए ये अश्व तुम्हारा एक और साथी है ना ये उसके लिए है यदि वो यहाँ पाटलिपुत्र में रह गया तो सम्राट आज नहीं तो कल उसे पकड़कर उसकी हत्या कर देंगे और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती बताओ मुझे कहाँ रहता है वो क्या नाम है उसका मैं उसे सूचित कर दूंगी ताकि तुम चारो सुरक्षित यहाँ से बहुत दूर निकल जाओ आती उत्तम आत आती उत्तम उत्तर उत्तम तो तब होगा जब मैं उसके प्राण बचा पाऊंगी बताओ मुझे क्या नाम है उसका कहा रहता है वो बताओ उसका उसका नाम मत बताओ इसे अपने मित्र का नाम दुस्साहसी दासी को देख लिया इसका वास्तविक स्वरूप 
ये सिर्फ सम्राट की दाई माँ नहीं है सम्राट के दुष्ट कर्मों में बराबर की साझेदार भी है ये तुम्हें मुक्त करने का सिर्फ नाटक कर रही है ताकि तुम अपने मित्र का नाम बता दो और ये उसे भी तुम्हारे साथ धनानंद के सामने ले जा सके मत बताओ इसे उसका नाम बंदी बना लो इन तीनों को और डाल दो उसी कारागार में आज रात का अंधेरा तुम सब के लिए कभी समाप्त नहीं होगा कल सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ने के साथ तुम सब के निष्प्राण धरती पर गिरे मिलेंगे ये ठीक नहीं किया मोरा तूने आज तेरे दुस्साहस के पांव अपनी सीमा की लक्ष्मण रेखा लांग गए इन्हीं पैरों पर चलकर आई है ना तू यहां और चिल्ला इस तरह चिल्ला कि तेरी चीख तेरी स्मृति में बस जाए और हर पल तुझे इस पल का स्मरण करवाए जब तूने धनानंद की दाई मां के विरुद्ध खड़े होने का दुस्साहस किया था सावधान भगतपति सम्राट धनानंद पधार रहे हैं जब कोई भयभीत होकर मुझे प्राणों की भीख मांगता है तो मुझे अत्यंत आनंद आता है और यह आनंद कई गुना बढ़ जाएगा जब वो गर्विष्ठ शत्राणी यहां आएगी कहा है मूरा अब परिवेश में थोड़ी रौनक आई क्षमा मगधवासियों क्षमा कितनी भोर आप सभी को यहां पर उपस्थित होने का कष्ट उठाना पड़ा पर मैं क्या करूं मगध को एक साथ संदेश जो देना था और वो संदेश ये है मैं मगध का सूर्य नापित नंद सूर्य को ही साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मेरी प्रतिमा के स्वर्ण शीर्ष को चुराने वाले ने यदि अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो यहां उपस्थित सभी युवकों के जीवन को मैं अंधकार से भर दूंगा सूर्यास्त नहीं देख पाएंगे ये <laughs> कल मेरी प्रतिभा को देख के बहुत अठास लगाया था ना तुमने अब देखना मगध की ये सभा कैसे युवकों के शीश से सज होगी सूर्योदय की प्रतीक्षा करो प्रारंभ करते हैं उनसे जो जानते हैं कि लुटेरा कौन था हे 
ईश्वर कब पूरी होगी मगध के सताए दुखियों की प्रतीक्षा कब आएगा वो जो धन आनंद के विरुद्ध बनेगा अस्त्र के कटने से अधिक आनंद इस चीज को देखने में आएगा कौन हो तुम ये वही है महामहिम जिसने आपके प्रतिमा का शीश चुनाया चोर है ये प्रारंभ करते हैं उनसे जो जानते हैं कि लुटेरा कौन था ईश्वर कब पूरी होगी मगध के सताए दुखियों की प्रतीक्षा कब आएगा वो जो धन आनंद के विरुद्ध बनेगा अस्त्र इन शीशों के कटने से अधिक आनंद आपको इस शीश को देखने में आएगा हो तुम ये वही है महामहिम जिसने आपके प्रतिमा का शीश चुनाया ये वही है जिसने आपके राजाज्ञा की अवहेलना की हमने जितने युवकों को बंदी बनाया उनमें से कईयों को इसने मुक्त किया विद्रोही है ये 
चोर है ये फिर तो आप बहुत ही भाग्यशाली आम आते कि आपकी बेट उस विचित्र चोर से हुई है जो पहले वस्तु चुराता है और फिर उसे प्रस्तुत करने भरी राजसभा में ले आता है <laughs> वैसे देखा जाए तो आमात्य कुछ अनुचित भी नहीं कह रहे सम्राट मैं चोर हूं और मैंने इस वंशीष को चुराया है पर उन चोरों से जो इसे लेकर भाग रहे थे और रही बात विद्रोह की तो वो मैंने इसलिए किया ताकि मैं मगध का सम्मान चोरी होने से बचा सकूं क्योंकि मैंने उन चोरों को भागते हुए देखा था और मैं जानता था कि जिन युवकों को बंदी बनाया जा रहा है वो निर्दोष है और यदि ये बात निकलती कि मगध नरेश ने बिना सोचे समझे अपने ही साम्राज्य के युवकों का अंत कर दिया तो कितना अपयश होता मगध का और ये मैं सह नहीं सकता था शत्रुबंद का प्रयास मत करो तुम यहां मगध का सम्मान बचाने नहीं अपने मित्रों को बचाने आए हो ये देखो याद है मुझे बड़ी मनोरंजक बातें करते हैं आप आम आते अभी आपने मुझे चतुर का और अब मूर्ख सिद्ध कर दिया अब आप ही बताइए कौन चतुर होगा जो केवल अपने मित्रों की सहायता के लिए अपने प्राण संकट में डालेगा मगध का दौर पक्षी जानता है कि अपराध करने के पश्चात सम्राट धनानंद के समक्ष आना अर्थात मृत्यु को निमंत्रण देना है अब आप ही बताइए कोई भी चतुर ऐसा कार्य क्यों करेगा मैं यहां मगध का एक अच्छा नागरिक होने के नाते आया क्योंकि मैं जानता था कि इस वर्ण शीश के लिए बहुत से शीश संदेह की बलि चढ़ सकते हैं कहानी बहुत अच्छी है पर इसका दूसरा छोर भी है बालक कदाचित तुम यहां इसलिए आए क्योंकि तुम्हारे मूर्ख स्वामी ने चोरी करवाने की मूर्खता तो कर दी किंतु जब जब उसे पता चला कि इस लालच का दंड क्या होगा तो धनुष से निकले बाढ़ को लौटाने के लिए तुम्हें आगे कर दिया <laughs> कदाचित उसे ज्ञात भी ना हो कि उसने क्या चुराया किंतु जब उसे अपनी भूल का आभास हुआ तो वो अपनी लूट लौटाने के लिए विवश हो गया <laughs> है ना हे भगवान ये महापुरुष तो दुष्ट ही नहीं महादूर्त भी है ना 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 चौको मत दास पांव में पड़ी बेड़ी बहुत कुछ स्पर्श कर देती है अब जब तुमने रुकने का निर्णय ले ही लिया है तो नियम अनुसार पुनः अपने दास्तक की बेड़िया धारण करो तो कहो कौन है तुम्हारा स्वामी मेरे स्वामी अगर मेरा नाम सम्राट धनरन के समक्ष आया तो तुम्हें तुम्हारी मां का पता कभी नहीं चलेगा उत्तर दो कौन क्यों हो बोलो कौन है तुम्हारा स्वामी मेरे स्वामी निर्दोष है और मैं भी हमने इस वंशीष की चोरी नहीं की है तुम्हारा यहां अपने मित्रों के लिए आना अपने स्वामी की रक्षा का प्रयास करना निश्चित ही साहसिक कार्य है किंतु आप तुम्हारे ये तर्क मुझे क्रुद्ध कर रहे हत्या कर दो इसकी
किसने करवाया तुमसे ये सौदा उसका मुख ढका हुआ था मैंने केवल राशि मोहर वाली अंगूठी उसके ताइने हाथ पर देखी थी मृत्यु के भय से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है सोने के स्थान पर हंस रहे हो तुम अरे आमाते अभी तो आप केवल मेरा ही अट्टा सुन रहे हैं परंतु शीघ्र ही पूरा संसार हंसेगा मगज और मगज सम्राट पर मगज के बाजारों में धोबी घाटों पर पाठशालाओं में चट्टारे ले लेकर एक किस्सा सुनाया जाएगा कि चोर के इतने समीप होते हुए भी सम्राट उसे पहचान ना सके यदि आज मुझे मार दिया तो वो चोर प्रसन्नता से फूल उठेगा और सबके समक्ष शेख ही बगारेगा कि कैसे उसने इतने बड़े सम्राट को मूर्ख बनाया इस किस्से को स्मरण करके वो स्वयं भी हंसेगा और संसार को भी हंसाएगा <laughs> तुम कहना चाहते हो कि चोर तुम नहीं तो कौन है चोर वो नहीं जिसके हाथ चोरी करते चोर वो होता है जो अपने मस्तिष्क से योजना बनाता है और उस मस्तिष्क का स्वामी इसी सभा में उपस्थित है राजकीय आदर सम्मान के साथ जब मैं अपने स्वामी के आदेश पर जंगल में जाल बिछा रहा था तो मैंने कुछ संदिग्ध लोगों को वहां गड्ढा खोदते देखा जिस गड्ढे में वो इस संदूक को छिपा रहे थे जब मैंने उन्हें ललकारा तो वहां से भाग गए मैं उनका मुख तो नहीं देख पाया पर उनमें से किसी एक चोर के हाथ में मैंने वो अंगूठी देखी जिस पर राजकीय मोहर लगी थी ये अंगूठे तो हमारे प्रिय भाई मगध सम्राट धनानंद ने स्वयं हम सातों भाइयों को उपहार में दी थी इनके अतिरिक्त किसी और अंगूठी का कोई अस्तित्व नहीं इसका अर्थ ये हुआ कि तुम हम पर आरोप लगा रहे हो सात भाइयों के पास एक जैसी अंगूठी मर गया चंद्र सम्राट ये बालक हमारे शत्रुओं द्वारा भेजा गया एक मोहरा है जो हम सभी भाइयों के बीच संदेह और अविश्वास उत्पन्न कर हमारे पारिवारिक एकता को खंडित करने का प्रयास कर रहा है मगध को तोड़ना चाह रहा है ये कई बार हम आस्तीन में ही सांप पाल लेते हैं और दूर बैठे शत्रुओं से भयभीत होते रहते हैं जबकि वास्तविकता में संकट हमारे समीप ही होता है तुमने अभी जो कहा उसका एक शब्द भी यदि मिथ्या सिद्ध हुआ <laughs> तो, तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तुम्हारे शरीर को शहद में लेप कर ऊपर में आधा गाड़ दूंगा और फिर मदुरा का आनंद लेते लेते धीरे धीरे तुम्हारी मृत्यु को तुम्हारी ओर बढ़ते हुए देखूंगा जहद की गंध से चीटियां धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ेंगी जहद के साथ थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें खाएंगे पहले तुम्हारी खास फिर तुम्हारा मां फिर तुम्हारी 
अस्थियां पल पल मरोगे किंतु जीवित रहोगे तुम्हारा शरीर चीटियों को तृप्त करेगा और वो दृश्य मेरी आंखों को तो यदि तुम जीवित रहना चाहते हो बालक तो बता दो कि दोषी कौन वो भी प्रमाण के साथ उंगली तो किसी पर भी उठा सकता हूं पर प्रमाण प्रमाण कहां से लाऊंगा प्रमाण अवश्य मिलेगा प्रमाण किंतु पहले मेरे हाथ तो मुक्त कीजिए सम्राट खूर तो ऐसे रहा है जिसे प्रमाण नहीं दिया तो मुझे कच्चा खा जाएगा उफ ये भालू है ये सम्राट लुब्दक लुब्दक लगता है घर पे नहीं पूरे पाटलिपुत्र में हमने ढूंढ लिया है केवल ये एक स्वामी शेष था जिससे हमने उस युवक के विषय में नहीं पूछा था बाहर पता कर सुनिए श्रीमान मुझे लुब्धक नामक व्याज से भेंट करनी थी परंतु लगता है घर पर नहीं है मैं भालू की खाल बेचता हूँ सुना ये बहुत अच्छे दाम देता है दाम कुछ समय पश्चात कटोरा लेकर मार्ग पर भीख मांगता दिखेगा वो क्योंकि आज उसके सारे दांतों को मार दिया जाएगा कहा है वो महल गया होगा अपने अंत को अपनी आंखों से देखने के लिए वो बालक देश की धरोहर है भैरव उसके प्राण अत्यंत मूल्यवान है हमें कुछ भी करके उसके प्राण बचाने होंगे सम्राट का समय नष्ट मत करो बताओ कि विश्वासघाती कौन है अन्यथा मृत्यु के सच जाओ जाओ अरे आमाते यहां कोई मुर्गी चोरी नहीं हुई है इतने बड़े सम्राट का इतना बड़ा शीश चोरी हुआ है थोड़ा तो समय लेने दीजिए क्षमा कीजिएगा सम्राट आप क्या कह रहे थे मैं सुन ही नहीं पाया ये आपके छोटी वाले मंत्री महाशय अचानक ही बीच में बोलने लग गए क्षमा कीजिएगा सम्राट क्षमा क्षमा भ्राता मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये मूर्ख से बातें कर रहा है और हम इसे देखे जा रहे हैं क्यों कैसी बात कर रहे हैं आप महाशय ये कोई साधारण प्रतिमा का शीश नहीं है मगध के ईश्वर सम्राट धनानंद का शीश है और ईश्वर की प्रतिमा से भी सम्मान से बात की जाती है क्या आप चाहते हैं कि मैं शीश की ओर ध्यान ही ना दू मेरा तात्पर्य वो नहीं था भाई मन की भक्ति ही भक्त को भगवान का संकेत समझने की शक्ति देती है सात लोग सात अंगूठी चोर कौन मैं अनजान मैं अभी तो हूं नहीं कि खाली हाथी प्रमाण उत्पन्न कर दू बता दिया मेरे भगवान की प्रतिमा की चीज ने बता दिया कि कौन है वो अपराधी मिल गया इस स्वर्ण शीश को चुराने वाले ने शीघ्रता में अपनी वस्तु इस संदूक में छोड़ दी थी अब ये वस्तु सम्राट को स्पष्ट कर देगी कि कौन है वो अपराधी कौन है इन भाइयों में से वो विश्वासघाती भाई
लाओ इसे यहां बोल रहा ये मैं संदूक के आसपास भी नहीं था चोरी के पश्चात मैं वहां गया ही नहीं पर कैसे कैसे मेरी कोई वस्तु उस संदूक में रह जाएगी भला थी वो वस्तु महाराज तिनका चोर की दाढ़ी में तिनका अब अपराधी आपके समक्ष है सम्राट और अपना अपराध स्वीकार कर चुका है कौड़े एक रोटी के लिए इसे नहीं मुझे राजा अपनी प्रजा की भूख ना मिटा पाए तो दोष प्रजा का नहीं राजा का होता है सम्राट चंद्रगुप्त की ये रहा चोर का प्रमाण महाराज झूठ बोल रहा है ये मैं संदूक के आसपास भी नहीं था चोरी के पश्चात मैं वहां गया ही नहीं पर कैसे कैसे मेरी कोई वस्तु उस संदूक में रह जाएगी भला ये थी वो वस्तु महाराज तिनका चोर की दाढ़ी में तिनका चल रहा है युवक मैं अभी इसका सर धर सा कर देता हूं आ! लो भी तो सदा से ही थे किंतु अपना ही दिया हुआ उपहार चुराया वो भी मुझे दिया हुआ उपहार क्यों ज्येष्ठ क्षमा भराता इस शीश को बनाने में मेरी वर्ष भर की आय चली गई थी पर आपको भेंट देना भी आवश्यक था ताकि आपकी दृष्टि में ऊंचा रह सके सोचा सबकी दृष्टि में तुम्हें उपहार दूंगा फिर उसे पुनः चुराकर अपना धन पुनः प्राप्त कर लूंगा मैं जानता हूं कि मेरा अपराध अक्षम है किंतु किंतु मैं मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं भ्राता अपने भाई को क्षमा नहीं करोगे हटो जेष्ठ आपको यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप मेरे लिए क्या है दाइमा दाइमा स्मरण है ना आपको इसी उंगली को पकड़कर मैंने चलना सीखा था इन्हीं हाथों ने इन्हीं हाथों ने अनगिनत बार मुझे भोजन खिलाया अस्त्र शस्त्र की विद्या भी इन्हीं बुझाओं से मुझे प्राप्त हुई जब भी मैं लड़खड़ आया ऐसे ही ऐसे ही भाई ने मुझे हमेशा संभाला 
ये हाथ मेरे बड़े भाई का नहीं पिता तुल्य ज्येष्ठ भ्राता का है धन्यवाद भ्राता तुमने मुझे क्षमा कर दिया तुम मेरे छोटे भाई किंतु तो आज तुम्हारी दया ने यह सिद्ध कर दिया कि पद मन और कर्म से तुम उससे कहीं अधिक बड़े हो गए नहीं भाई बड़े भाई का बोझ आप ही उठाओ वही उचित होगा मैं तो छोटा भला छोटा आदमी ना मैं आपके लिए कभी नहीं बदलूंगा आज भी नहीं क्या रहे सैनिकों सम्राट के भाई को तुरंत ही राज वैद्य के पास ले जाओ देखो मगधवासियों अपने सम्राट की न्याय प्रियता को देखो अपराध छोटा हो या बड़ा मगध में किसी अपराध के लिए क्षमा नहीं होती फिर वो अपराधी मेरा चेष ठीक क्यों ना हो यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस भ्रम में हैं कि वो सम्राट के वर्चस्व और शक्ति से परे हैं भूल कर रहे हैं वो आशा है समय रहते सुधर जाएंगे क्योंकि मगध की यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता अपने सद्भुत कार्य के लिए क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें युवक एक न्याय आपने किया जिससे कि सभी के मन में डर समा गया एक न्याय और कर दीजिए जिससे कि सभी के मुख से आपकी जय जयकार करवा दे अब बस आप इन निर्दोषों को मुक्त कर दीजिए सम्राट मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि कि यही मेरा पुत्र है देवक। कोई मेरे सामने अधिक बोलता है तो इसी कुल्हाड़ी से मैं उसकी जिव्या काट देता हूं परंतु तुमने मेरे सम्मान की रक्षा की है तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी जाओ स्वयं उन्हें मुक्त कर दो जाओ जाओ धन्यवाद सम्राट तुम ही हो चंद्रगुप्त हाँ यही है यही है मेरा पुत्र नहीं पिताश्री ऐसा मत कीजिए क्यों मौन रो मैं अरे सम्राट है तो क्या अधिकार मिल गया मेरा अपराध प्रजा पर अत्याचार करने का काका ये समय आंदोलन का नहीं है अपने पुत्र को लेकर घर जाओ इससे पहले कि सम्राट का मन बदल जाए नहीं मैं अपने मन की बात सबके सामने कह के रहूंगा सम्राट धनानंद की जय सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की
ये बालक कुछ भिन्न है भद्रसार अपनी बात कहना भी जानता है और सम्राट को क्या भाएगा उसकी समझ भी रखता है इसे मेरे कक्ष में प्रस्तुत किया जाए जो दुष्ट धनानंद की जय जयकार करे उसकी धमनियों में मेरा रक्त नहीं हो सकता आज तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम मनुष्य नहीं तुम तो अवतार हो किसे खोज लो चंद आज उसे बता नहीं होगा कि मेरी माँ कौन है रुको। अब क्या हुआ चोर और चोरी दोनों पकड़े गए हैं और सम्राट ने भी मुझे मुक्त कर दिया है अब तो मेरा मार छोड़ो तुम्हें मार ही दिखाने आया हूँ सम्राट तुमसे भेंट करना चाहते बहुत अच्छे एक दिन मैं भी उन्हें आमंत्रित करूंगा और फिर हम दोनों उपवन में बैठकर उसकी सुंदरता का आनंद लेंगे पर अभी मुझे महत्वपूर्ण काम है अब मुझे जाने दो सम्राट के आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता धनानंद ये अंतिम अवसर है जब तुम मेरी माँ की खोज के मार्ग में बाधा बनोगे उस बालक ने धनानंद के चंगुल में फंसे सभी युवकों को मुक्त करा दिया आचार्य उस बालक ने धनानंद के चंगुल में फंसे सभी युवकों को मुक्त करा दिया कदाचित धनानंद नामक सूर्य की तपन से मगध को बचाने के लिए स्वयं चंद्र का उद्भव हुआ है कदाचित क्यों आचार्य क्योंकि अभी मेरे विचार दृढ़ विश्वास में नहीं बदले हैं भैरव मानता हूँ की वो बालक विलक्षण प्रतिभा का धनी है जूझबूझ है उसमें अदम्य साहस है परंतु मगध का भावी सम्राट होने योग्य सभी गुण उसमें विद्यमान है इस बात का मुझे दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए उसे अभी कुछ और परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी हो तो क्या हम एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं जिसके विषय में अभी आप विश्वास नहीं है प्रश्न केवल एक योग्य बालक को ढूंढने का नहीं है भैरव प्रश्न है उस सम्राट को ढूंढने का जिसके कांधों पर समस्त भारत का भविष्य टिका हुआ है बात बताओ ये तुम्हारे सम्राट दिखने में तो बड़े सुगढ़ और क्षीण प्रतीत होते हैं इतना भोजन वो घर <laughs> कैसे लेते हैं थोड़ा तो बच पाओगा उसका क्या करते हैं आप लोग ये भोजन सम्राट के लिए नहीं है उनके श्वानों के लिए वाह
ये पीपली वान के राजा का कवच और तलवार है ये सम्राट के सामने स्वर ऊंचा किया था उसने अब यदि तुम यहां से नहीं चले तो कदाचित मैं इसी तलवार से तुम्हें भी मार दूंगा दिवान। कुछ सुना सुना से प्रतीत होता है दास जब तक सम्राट ना आ जाए अपने स्थान से हिलना मत अरे भाई तुम बात बात पे ज्वालामुखी क्यों बन जाते हो भगत पति सम्राट धनानंद पधार रहे हैं ईश तो बहुत सुंदर है तुम्हारे किसी दिन तुम्हारा भाग्य जगा तो स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी केश सज्जा करूंगा मैं <laughs> आ, आ, नहीं नहीं सम्राट मुझे तो अपने लंबे गने केश अत्यंत प्रिय है यदि आपको काट नहीं है ना तो, तो इन बंदूकें काटिए बहुत गर्म मस्तिष्क है इनका <laughs> वास्तव में बहुत भिन्न हो तो तुम्हारा व्यक्तित्व मुझे भा गया तो कहो दास क्या नाम है तुम्हारा दास हूं सम्राट और दास का कोई नाम नहीं होता और यदि मैं तुम्हें दासत्व से मुक्त कर दू तो मैं तुम्हें महल में सेवा करने का सौभाग्य तो दू तो चंद्र अगर तुम चले गए तो तुम्हें कभी ज्ञात नहीं होगा कि तुम्हारी माँ कहा है <laughs> मेरे विचार से ये सौदा ठीक नहीं है सम्राट मेरा तात्पर है आप एक दास को पुरस्कार में फिर से दासत्व देंगे तो सम्राट धरानंद की महानता का क्या होगा क्या कहेंगे लोग कि मगध नरेश का हृदय इतना छोटा ये मुझे स्वीकार नहीं उचित का तो क्या चाहिए तुम्हें सम्राट प्रसन्न है तो और क्या चाहिए भला सम्राट प्रसन्न है इसीलिए तो कुछ देना चाहते हैं बालक और अब यदि मैंने निर्णय लिया है तो ये निश्चित है कि मैं पुरस्कार तो अवश्य दूंगा अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें पुरस्कार चाहिए या मृत्यु दंड <laughs> बालक का साहस छिप गया <laughs> तो अब कब क्या चाहिए प्रभु निर्णय तो मैं बता दूंगा पर क्या बता सकते हैं कि आपके उस आसन को क्या हुआ मदिरा गिर गई थी उस आसन पर इसीलिए उसे दूसरे आसन से बदल दिया गया है और उस आसन का क्या हुआ जो भी यहां से ले जाया गया है
सम्राट के आसन पर सम्राट के अतिरिक्त अन्य और कोई नहीं बैठ सकता बालक <laughs> अब कहो क्या पुरस्कार चाहिए तुम्हें सम्राट मैं इस महल में रहना चाहता हूँ किंतु एक दास की बात ही नहीं एक राजकुमारी की बात नहीं केवल एक दिन के लिए मैं आपकी जीवन शैली और भव्यता का आनंद लेना चाहता हूँ काल कोठरी में डाल दो इस दृष्ट दास को रुको या तुम्हें एक दिन राजकुमार बनने का अवसर दिया दास बनकर इतना आनंद दिया तो राजकुमार बनकर अवश्य ही और भी अधिक आनंद दोगे <laughs> सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की जय महाराज चंद्रगुप्त की महाराज चंद्रगुप्त की महाराज चंद्रगुप्त की ये सब क्या है अब तुम राजकुमार बनोगे और हम सबको दिखाओगे कि कैसे न्याय करोगे मुझे इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं है मुझे लुब्धक से अपनी माँ के विषय में जाना है तुम गए ना लुब्धक को ढूंढने परंतु तब तक हमें ये तो दिखाओ कि कैसा व्यवहार करोगे सम्राट बनकर सावधान मगधपति शूरवीर रणवीर मगध नरेश पधार रहे हैं मगध नरेश चंद्रगुप्त की मगध नरेश चंद्रगुप्त की मगधपति चंद्रगुप्त की मगधपति चंद्रगुप्त की महाराज चंद्रगुप्त की महाराज चंद्रगुप्त की मगध सम्राट चंद्रगुप्त की मगध नरेश चंद्रगुप्त की मगध नरेश चंद्रगुप्त की मगधपति चंद्रगुप्त की कोड़े एक रोटी के लिए इसे नहीं मुझे राजा अपनी प्रजा की भूख ना मिटा पाए तो दोष प्रजा का नहीं राजा का होता है सम्राट चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त की न्याय सभा 
आरंभ होती है जिसे समस्या है प्रस्तुत हो समाधान किया जाएगा सम्राट की जय हो आपके समक्ष दो व्यक्ति प्रस्तुत हैं। पड़ोसी हैं, इनमें विवाद हुआ न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाए महान सम्राट न्याय कीजिए मेरे इस पड़ोसी के पास एक कुआ था जो इसने मुझे बेच दिया परंतु उसके जल का उपयोग स्वयं करता है मुझे उसका जल ही नहीं निकालने देता क्या ये सत्य है महाराज मैंने तो सिर्फ इसे कुआ बेचा था उसमें रखा जल तो नहीं बेचा था तो उस पर तो मेरा अधिकार हुआ ना महाराज क्या तो ये न्याय संगत रहा है तुमने इसे कुआ बेचा है जल ने इसे जल पर तुम्हारा अधिकार और उस कुएं को उपयोग करने का अधिकार तुम्हें नहीं इसीलिए या तो तुम अपना जल उस कुएं में से निकाल कर खाली कर दो या फिर हर माँ अपना जल उस कुएं में रखने के लिए उसका किराया भर किंतु सम्राज अब तक अब तक इस राज्य में उल्टी धारा बह रही पर अब सम्राट चंद्रगुप्त के राज्य में धारा भी सीधी बहेगी और न्याय भी योग्य होगा अद्भुत अद्भुत महाराज अद्भुत सम्राट चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त की आचार्य हमें समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए सैनिक हमारे पीछे हैं और भविष्य हमारे सामने सम्राट चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त की हेरो तुम मेरी बताई योजना के अनुसार सैनिकों को यहाँ मत आने दो मुझे जाना होगा सम्राट चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त की अगली याचिका ब्राह्मण को भिक्षा दीजिए महाराज ब्राह्मण भद्र आप भ्रम में ये कोई वास्तविक महाराज नहीं है और ना ही ये सभा वास्तविक है हम सब तो यहाँ राज खेलम खेल रहे हैं राजनीति कोई क्रीड़ा की वस्तु नहीं है महाराज जी और वैसे भी एक राजा की न्याय सभा में सभी को अपनी बात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाता है उचित का मांगो क्या मांगना है तुम्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए और पूजा इत्यादि की सामग्री एकत्रित करने के लिए मुझे पंचगव्य की आवश्यकता होती है गाय का दूध घी दही गौमूत्र और गोबर यदि इस दरिद्र ब्राह्मण को एक गाय मिल जाए तो मेरी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा महाराज मंत्रीवर सामने जो गाय खड़ी है उनमें से ब्राह्मण को जो भाई दे दीजिए रुकिए महाराज मैं ना तो आपकी इस गाय का मूल्य चुका पाऊंगा और ना ही आपको कोई कर दे पाऊंगा फिर भी आप मुझे गाय दे रहे हैं यदि इसी प्रकार दान और दया करेंगे तो राजकोष तो लुट जाएगा ब्राह्मण देव ना मैं आप पर कोई दया कर रहा हूं और ना ही आपको कोई दान दे रहा हूं यदि आप अपने यज्ञ द्वारा उचित प्रकार से देवताओं को प्रसन्न ना कर पाए तो मेरा राज्य समृद्धि और सुख से वंचित रह जाएगा 
वर्षा नहीं होगी और वर्षा नहीं हो तो फसल नहीं होगी फसल नहीं होगी तो किसानों के पास धन नहीं रहेगा वो धन जो इस राज्य की उन्नति का आधार व्यापार ठप हो जाएगा और व्यापार ठप हो गया तो मुझे कर नहीं मिलेगा कर नहीं मिलेगा तो राजकोष खाली हो जाएगा बिना राजकोष के सेना का खर्च नहीं चलेगा और सेना विहीन राज्य शत्रुओं की भेंट चढ़ जाएगा और जब राज्य ही ना होगा तो मैं सम्राट के सर समझे ये गाय देकर मैं आप पर नहीं स्वयं पर उपकार कर रहा हूं ब्राह्मण देव क्योंकि मेरा मानना है कि यदि राष्ट्र बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो और उसे बड़ी करो जब व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता है तो उसकी सोच का भी विस्तार होता है परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है धनानंद कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बढ़ गया परंतु तुम्हारी सोच अत्यंत संकुचित रह गई धिक्कार है इसी सोच पर सत्य कहा राष्ट्र के हित के लिए राजा की सोच सर्वाधिक महत्वपूर्ण तो होती है सम्राट चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त की सम्राट चंद्रगुप्त की आज मेरी खोज पूर्ण हुई कैसी खोज ब्राह्मण देव जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है अब मैं उसी माटी से एक नए सम्राट का निर्माण करूंगा उस सोच की खोज जो न केवल मगध अभी तू समस्त भारत का उत्थान करेगी जिस रत्न की खोज में मैं आया था आज मुझे वो मिल गया तो अपने रत्न का ध्यान रखिएगा ब्राह्मण देव ये मगध है यहाँ सम्राट धनानंद का धन सुरक्षित नहीं है तो आपका रत्न क्या होगा जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं धनानंद का तो पता नहीं परंतु तुम्हारी एक बहुमूल्य वस्तु मेरे पास सुरक्षित है का पता चल गया है धन्यवाद भी नहीं कहा आपसे उदंड बालक भावी सम्राट कहो भैरव अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा जितना राजनीति और न्याय का ज्ञान है उतना ही सावधान भी तुरंत समझ गया कि मैं यहां किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आया हूं यही है भारत का भविष्य नेतृत्व कर सकने में सक्षम
बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ अभय निडर चतुर न्यायदाता दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त ही है भारत के काले वर्तमान पर उभरते भविष्य का चंद्र चंद्रगुप्त ही होगा भारत का भावी सम्राट सम्राट तुमसे भेंट करना चाहते हैं। एक बार फिर अपनी माँ के विषय में जानकारी लेने के मार्ग में मैं तुम्हें नहीं आने दूंगा अरे वो दास तो है ही मूर्ख अगर आप तो मगध के सेनापति हैं, इस प्रकार मदिरा पीकर अपना कार्य करेंगे ये तो शोभनीय नहीं अपनी वाणी पर लगाम कसो व्याध मैं मध में नहीं हूँ सम्राट ने स्वयं उस दास को एक दिन का राजकुमार बनने के लिए आमंत्रित किया किंतु वो वो तो भाग गया आप ना उसकी ओर से सम्राट से क्षमा मांग लेना तो क्या है ना कि उसका मन नहीं होता तो कहीं नहीं जाता आता वो है ही बुद्धिहीन अच्छा होगा जो अब वो कभी पाटलिपुत्र लौटे भी नहीं सम्राट के आदेश का उल्लंघन करके उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है तो है वो नहीं पता बोलो कहा है वो? कहीं नहीं और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तो मुझे मेरी मां का पता नहीं बता देते बताओ कहा है मेरी माँ सुना है बड़ा तेज था उस बालक के मुख पर हाँ हाँ बड़ा साहसी भी है हे भगवान आज तो भोर से ही हर दासी हर दास के मुख पर केवल उसी एक बालक की गाथा है जिसने सम्राट को उनका स्वर्ण शीश लौटाया अरे मोरा तुम भी तो वहां थी तुम्हें क्या लगता है सम्राट धनानंद की 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 मुझे नहीं लगता उसने कोई महान कारनामा किया है उसने जो भी किया अपने प्राण बचाने के लिए किया मैं उससे तनिक भी प्रभावित नहीं हाँ हाँ तुम ठहरी पिपलीवान की पूर्व महारानी छोटी छोटी बातों से भला तुम क्यों प्रभावित होने लगे पर हम साधारण दासियों के लिए तो यही बड़ी बात है <laughs> अरे तेरे पोटली में ये किसकी पोशाक है किसी तरुण युवक की पोशाक प्रतीत होती है परंतु राजमहल में तो इस आयु वर्ग का कोई बालक नहीं और इसकी सिलाई इसकी सिलाई भी किसी राजकीय पोशाक बनाने वाले दर्जी की नहीं लग रही अब नहीं नहीं कदाचित दर्जी की ही है मैं अभी आया बताओ कहा है मेरी माँ 
बहुत बल है ना तुम में क्यों उसके लिए व्यर्थ कर रहे हो जो तुम्हें छोड़कर चली गई मेरी मानो तो मेरे साथ रहो मैं तुम्हें सेवकों का मुखिया बना दूंगा बताओ क्या यही मेरे प्रश्न का उत्तर है रुको ये क्या कर रहे हो इस स्थान को अग्नि को समर्पित कर रहा हूँ मेरा घर में चलाओ चल मगध में सूचना आएगी कि व्यार दुबक जल के मर गया नहीं। तुम सम्राट क्या तुम मारे जाते यदि मैं उन्हें सत्य बता देता कि उस सोन चीज की चोरी तुमने की है कि तुम मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जीवित रहो और मुझे मेरी माँ के विषय में बता सको पर अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जीवित रहने की आवश्यकता है चंद्र 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 रुक जाओ चंद्र संभवतः इसे कुछ पता ही ना हो ये सब जानता है और बताएगा भी नहीं दुबदाक यदि मुझे सत्य नहीं बताया तो शीघ्र ही तुम्हारा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा रुको मैं बताता हूं वो वो उड़ता उड़ता समाचार आ रहा था कि वो कि वो महल में है क्या राजमहल में हाँ सम्राट ने सोचा कि उनका सौंदर्य व्यर्थ जाएगा उन्होंने उससे धन और मूल्यवान आभूषणों का प्रलोभन दिया ताकि वो उनके पास रह सके दाइमा मैंने मूरा के पास एक सोलह वर्षीय युवक का वस्त्र देखा आज से तुम मेरी मुख्य दासी बनकर रहोगी सूचना देने के लिए तुम्हारा पुरस्कार मैं आपको शिकायत का अवसर नहीं दूंगी दाइमा मेरे लक्ष्य की ओर ये मेरा पहला कदम सही पड़ा वहां वो राजमहल में रानी की तरह रह रही हैं पूरे धन और वैभव के साथ ये मैंने सुना है झूठ बोल रहे हो तुम मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुम्हें भी तो धन के लिए त्याग दिया था उसने धन के लिए धन अनंत को अपना लिया इसमें आश्चर्य कैसा चंद्र अपनी मां की करने का तन मुझे क्यों उसने तुम्हारे बदले एक सुखी और संपन्न जीवन का चुनाव किया इसमें मेरा क्या दोष यदि तुम झूठ बोल रहे हो और यदि वो मुझे राजमहल में नहीं मिली तो अपने अंतिम दिन जिमना प्रारंभ कर देना लुब्दा सम्राट धनानंद का पुरस्कार स्वीकार करने एक दिन का राजकुमार बनने और अपनी मां को ढूंढने इस अधूरे सत्य के साथ तुम उस विशाल महल में अपनी मां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे चंद्र और फिर जब मां को ढूंढने का आवेश समाप्त होगा घुटनों के बल रेंगते हुए 
मेरे पैरों में गिर के फिर से मेरे दास बन कर रह जाओगे सदा के लिए इसका पुत्र जीवित है कहा है पिपलीवान का राजकुमार महल जाने का निर्णय लेकर चंद्रगुप्त ने संकट को न्योता दिया है मेरा पुत्र तुमसे नहीं डरेगा वो आएगा तुम सबकी चिता सजाकर राख कर देगा तुम सबको